ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்லோஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த அனைவருக்கும் நன்றி சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சுவையான அவல் உப்புமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க தேவையான பொருட்கள் அவல் ஒரு கப்பு எண்ணெய் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா நாலு கொத்தமல்லி இல கருவேப்பில்ல பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகா மூணு துருவண கேரட் உப்பு லெமன் அரை சைஸு இப்போ ஃபஸ்ட்டுங்க நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் அவள் வந்து ஒரு கப்பு எடுத்துகிட்டு அது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டுங்க நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாம் இது வந்து சீக்கிரமாக ஊறிடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே ஊறிடும் அதில் இருக்கிற தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு ஓரமாக மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு வானலியாக அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு இதையெல்லாம் நல்லா பொரிகிற வரையிலும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப கருவேப்பில்ல ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க இதுக்குள்ள பச்சை மிளகா மூணு காஞ்ச மிளகா நாலு சீக்கிரமா வதங்கறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டா வர வரையில நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பை வந்து நம்ம வேகமாக வச்சுட்டு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற வச்சு தண்ணி வந்து ஒரு சொட்டு கூட இல்லாமல் வடித்து வச்சிருக்கிற அவளை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவள் வந்து ஒரு கப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விடுங்க அடுப்பை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கணும் இல்லைனா அடியில் வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா கலக்கி விடுங்க நம்ம கண்டினியூஸா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலக்கி விட்டுறலாங்க அடுப்பை நம்ம சிம்ல தான் வச்சிருக்கோம் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்ப கையால நல்லா அழுத்தி பாருங்க நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து துருவண கேரட் அரை கேரட் எடுத்திருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லி இலைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அரை சைஸ் லெமன் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நல்லா புளிஞ்சு விட்டுறலாம் இது வந்து புளிப்பு சுவையை கொடுக்கும் நல்லா நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சுவையா இருக்குங்க இப்ப இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து கலரி விட்டுருங்க அடியில பிடிக்காத மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சுவையான ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ